നമസ്കാരം ഞാൻ തംസു രാജീവ് ഫ്രം തംസു രാജീവ് ഡയറീസ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ആലു പൊറോട്ടയാണ് കൊണ്ട് വെച്ചു കിഴങ്ങ് വെച്ചുള്ള ഒരു പൊറോട്ടയാണ് ഇത് സ്റ്റഫ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പൊറോട്ടയല്ല ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയും കൂടിയാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ പ്രത്യേകിച്ച് കറിയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല തൈരോ ചട്നിയോ എല്ലാം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് കഴിക്കാനും പറ്റും അച്ചാറ് കഴിക്കാൻ കൂടെ കഴിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അച്ചാറ് കൂട്ടി ഇത് കഴിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ടിഫിന് കൊടുത്തു വിടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ജോലിക്കൊക്കെ പോകുന്ന ആളുകളാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കിക്കൊണ്ട് ടിഫിനകത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് പോകാനും പറ്റും രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ റെഡിയാക്കാൻ താമസമുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഇത് കൂട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയും കൂടിയാണിത് പിന്നെ സവോള ഞാൻ ഇതിലോട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് സവോള നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ സവോളയും ചേർത്താൽ മതി സവോള ചേർക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നതേ ഇല്ല സവോള ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാവ് ഒത്തിരി ലൂസ് ആയി പോകും ഞാൻ പറയുന്ന കൂട്ട് എത്ര പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നു വെച്ചാൽ സവോളയിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേനും മാവ് ലൂസ് ആയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ ഞാൻ ഇവിടെ താല്പര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് സവോളയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ റെസിപ്പി കിഴങ്ങ് മാത്രം കൊണ്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കിഴങ്ങ് ഇട്ട് ചെയ്യുവാണ് എങ്കിൽ കിഴങ്ങിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലും നമ്മുടെ ഗോതമ്പ് പൊടിയുടെ അളവ് കുറഞ്ഞുമാണ് ഇരിക്കേണ്ടത് മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പരുവ ആ ഒരു പരുവത്തിലുള്ള മാവ് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി അതിന് ഞാൻ ഇത്ര കണക്കെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല ഗോതമ്പ് പൊടിക്ക് ഇത്ര കണക്ക് അങ്ങനെ ആ കണക്ക് പറയുന്നില്ല എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ട നമ്മൾ ചപ്പാത്തി കുഴച്ചെടുക്കത്തില്ല ആ ഒരു പരുവത്തിലുള്ള മാവ് മാത്രമേ ഇതിന് ആവശ്യമുള്ളൂ പക്ഷേ കിഴങ്ങ് മാത്രമാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ കിഴങ്ങിൻ്റെ അളവാണ് കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കേണ്ടത് ഞാൻ പത്ത് കിഴങ്ങാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെറിയ കിഴങ്ങായിരുന്നു കിട്ടിയിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പത്ത് കിഴങ്ങ് എടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് വലുപ്പമുള്ള കിഴങ്ങാണ് എങ്കിൽ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ കിഴങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ വീട്ടിലുള്ള വീട്ടിലുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണം അനുസരിച്ച് അതിലും വ്യത്യാസം വരും ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ സവോള ചേർക്കുവാണ് എങ്കിൽ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലകത്ത് വെക്കരുത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സവോള ഒത്തിരി നേരം അരിഞ്ഞ് വെക്കുന്നത് നല്ലതല്ല പച്ചയ്ക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാവിനും ഒരു കളർ മാറ്റം വരും അതുകൊണ്ട് സവോള ചേർക്കണമെന്നേ ഇല്ല ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളതുപോലെ ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ ആംചൂർ പൗഡർ ചേർക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഇല്ല എങ്കിൽ നാരങ്ങ നീർ ചേർത്താൽ മതി ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ളത് തന്നെയാണ് എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ബാക്കി എല്ലാം പിന്നെ മല്ലിയില മല്ലിയില കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾ കറിവേപ്പില ഇട്ടോളൂ കുഴപ്പമില്ല കുട്ടികൾക്ക് ടിഫിൻ കൊടുത്തുവിടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണ് എങ്കിൽ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ കൂടെയും കൊടുത്തുവിടാൻ പറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് കറിയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇത് ആവുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാനേ പറ്റും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി കൂടിയാണ് സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന പൊറോട്ടയെക്കാളും വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ റെസിപ്പി ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന പൊറോട്ടയുടെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഏതായാലും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ ഫുൾ വീഡിയോയും കാണാൻ ശ്രമിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് വരാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ആലു പൊറോട്ട സ്റ്റഫ് ചെയ്യാത്ത ആലു പൊറോട്ട എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റിയ ആലു പൊറോട്ട എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു പത്ത് കിഴങ്ങ് എടുത്ത് വെ പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെനിക്ക് ചെറിയ കിഴങ്ങ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ചെറിയ ചെറിയ സൈസുള്ള കിഴങ്ങ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പത്ത് കിഴങ്ങ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് വലിയ കിഴങ്ങാണ് എങ്കിൽ ഒരു അൻ നാലോ അഞ്ചോ കിഴങ്ങ് എടുത്താൽ മതി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ആളുകളുടെ അനുസരിച്ച് ഒരു സവോള കൊത്തി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് മല്ലിയില കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതാണ് ഒന്നുകൂടെ നല്ലത്
പൊടിച്ചെടുക്കുക ഒരു തരി കട്ട ഒരു ചെറിയ കട്ട പോലും ഇല്ലാതെ തന്നെ പൊടിച്ചെടുക്കണം അതിനെ അപ്പൊ നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് റെഡി ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും സ്റ്റഫ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും സ്റ്റഫ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പൊറോട്ടയ്ക്ക് കുറച്ചുകൂടി സമയം എടുക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അധികം സമയമൊന്നും എടുക്കത്തില്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് റെഡി ആക്കി എടുക്കാനും പറ്റും ഞാൻ ഇനി കുറച്ചുകൂടെ പൊടിയാനായിട്ടുണ്ട് നല്ലതായിട്ട് പൊടിയട്ടെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ സവോള ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ അളവിൽ വ്യത്യാസം വരും സവോളയിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കിന് മാവ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേങ്കിൽ നിങ്ങൾ കിഴങ്ങ് മാത്രമാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പരുവത്തിലുള്ളത്രവും പൊടി മാത്രം ചേർത്താൽ മതി നമ്മൾ പിന്നെ ആദ്യം തന്നെ ഒത്തിരി വെള്ളം എടുത്തൊഴിച്ച് മാവ് കുഴയ്ക്കാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് അത് സവോള ചേർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കിഴങ്ങ് മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളതിലും ഒത്തിരി വെള്ളം ആദ്യം എടുത്ത് ഒഴിക്കാതെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം കുഴച്ച് നോക്കിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രമേ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവൂ പിന്നെ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇതിലും കുഞ്ഞതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് ഒന്നുകൂടെ നല്ലത് ഞാനിപ്പോൾ ഇച്ചിരി കട്ടി കൂട്ടിയാണ് അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾ പച്ചമുളക് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ പച്ചമുളക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു വിടാനായിട്ട് ഒത്തിരി ചെറിയ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് മാത്രമേ അരിയാവൂ പിന്നെ സവോളയിലെ വെള്ളം ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ മാവ് ഒത്തിരി ലൂസായി പോകും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പൊടി ഇടേണ്ടി വരും നമ്മൾ പറയുന്ന ഞാൻ പറയുന്ന അത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത് റെഡി ആക്കി എടുക്കാനും പറ്റത്തില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഒത്തിരി മാവ് എടുത്ത് കുഴച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് മാത്രം കുഴച്ച് അപ്പോഴത്തേക്കിന് മാത്രമുള്ള അളവിലുള്ള മാവ് മാത്രമേ കുഴച്ചെടുത്ത് വെക്കാവൂ പിന്നെ മാവ് നമ്മൾ ഒത്തിരി കട്ടിയായിട്ടും ഒത്തിരി ലൂസായിട്ടുമല്ല കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇച്ചിരി മീഡിയം ലെവലിലാണ് അത് നിൽക്കേണ്ടത് ഒത്തിരി ലൂസുമല്ല ഒത്തിരി ടൈറ്റും അല്ലാത്ത പരുവത്തിലാണ് അത് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഒരു കരി പോലും ഇല്ലാതെ നല്ല മാവ് പരുവത്തിൽ തന്നെ പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിനെ ഈ ഗോതമ്പ് മാവിലോട്ട് ഇട്ട് കുഴയ്ക്കാം ഉലുവയുടെ ഇല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉലുവയുടെ ഇല ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ച് കൈ കൊണ്ട് അത് ചേർക്കാം പിന്നെ മല്ലിയില മല്ലിയില കുറച്ചേറെ ഇടുന്നതാണ് ഒന്നുകൂടെ നല്ലത് എനിക്കിപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഉള്ളു എൻ്റെ കയ്യിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇടണോ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മല്ലിയില കുറേയേറെ ഇടുന്നതാണ് ഒന്നുകൂടെ നല്ലത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് മുളക് പൊടിയും ഉപ്പും ചേർക്കാം മുളക് പൊടിയുടെ ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് അവരവരുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ചേർത്താൽ മതി ഇത് ആംശൂർ പൊടിയും ഗരം മസാലയുമാണ് ഇത് ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് അര ടീസ്പൂൺ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി വറുത്ത ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ഇത് ജീരകം എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ആംചൂർ പൊടി ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ നാരങ്ങാനീര് പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചാൽ മതി നെയ്യും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നെയ്യ് ഒഴിക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ല എങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നമുക്കിനി ഇതിനെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒത്തിരി ലൂസും ആവരുത് ഒത്തിരി ടൈറ്റും ആവരുത് മീഡിയം സൈസിൽ കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി ആദ്യം നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ ഈ കിഴങ്ങ് കൊണ്ട് തന്നെ കിഴങ്ങ് സവോളയുടെ ഒക്കെ വെള്ളം വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മാവിനെ കുഴച്ചെടുക്കണം അതിന് ശേഷം മാത്രമേ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവൂ ഇപ്പം ഞാൻ ഒട്ടും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇപ്പം ഈ ഒരു പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല കുറച്ചുകൂടി നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇതുവരെ ഒട്ടും വെള്ളം പോലും ചേർത്തിട്ടില്ല ഈ ഒരു പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട് മാവ് ഇനി ഞാൻ ഇത് ഇച്ചിരി ലൂസാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ സവോളയൊക്കെ ചേർത്തത് കൊണ്ട് അതിനകത്ത് നിന്നുള്ള വെള്ളം ഇറങ്ങുമ്പം നമ്മുടെ മാവ് കുറച്ച് ലൂസായി വരും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മാവും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അത് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ നമ്മൾ സവോള ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ മാവിന് ലൂസായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതിനകത്ത് നിന്നുള്ള വെള്ളം ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേന് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ കിഴങ്ങാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത്രയും പൊടിയുടെ ആവശ്യം വരത്തില്ല
പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെയാണ് കുഴച്ചി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ മറക്കരുത് അതിന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഒട്ടും വെള്ളം ചേർത്തിട്ടേ ഇല്ല ഞാൻ ഈ മാവ് കുഴിക്കാനായിട്ട് ഈ സവോളയിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം മാത്രമാണ് ഈ കുഴിക്കാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കിഴങ്ങ് മാത്രമാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യം വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വെള്ളം വെച്ച് മാത്രമേ ഒഴിച്ച് കുഴയ്ക്കാവൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി മാവ് ലൂസായി പോകും അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ പൊറോട്ട കുറച്ച് കട്ടിക്കാണ് നമ്മൾ പരത്തി എടുക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വലുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ മാവ് എടുക്കണം എന്നിട്ട് നല്ല കട്ടിക്ക് പരത്തി എടുക്കണം പിന്നെ ഈ പൊറോട്ട നമുക്ക് സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന പൊറോട്ടയേക്കാളും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാനും പറ്റും സ്റ്റഫ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മാവ് പരത്തുമ്പോഴത്തേക്കിന് അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പൊട്ടും അതുകൊണ്ട് അത് എടുക്ക ചെയ്തെടുക്കാനും വളരെ താമസമായിരിക്കും പക്ഷെങ്കിൽ ഈ പൊറോട്ട ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഒരു താമസവും ഇല്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനും പറ്റും പിന്നെ ഈ സവോളയൊക്കെ വലുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചാൽ നമ്മൾ പരത്തുന്ന സമയത്ത് പൊട്ടും പരത്തുമ്പോഴത്തേനും ചപ്പാത്തി ഒന്ന് പൊട്ടിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് സവോള ചെറിയതായിട്ടേ അരിഞ്ഞെടുക്കാവൂ നിങ്ങൾക്ക് സവോള ചേർക്കണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി സവോളയിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേന് മാവ് കൂടുതലും പൊടി ചേർക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് അത്ര പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനും പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നത് നമുക്കിനി ഇത് തവയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം തവയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഒരു വശം ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നെയ്യ് തേച്ച് കൊടുക്കണം നെയ്യ് രണ്ട് സൈഡിലും തേച്ച് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ആദ്യം തിരിച്ചിട്ട് വശത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം നെയ്യ് തേച്ച് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് നെയ്യ് തേക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ല എങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എണ്ണ തേച്ച് കൊടുത്താൽ മതി വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും തേച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ റെഡിയാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇത് ബിഗിനേഴ്സിനും ഒക്കെ റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ റെഡിയാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പി കൂടിയാണിത് ഫ്ലെയിം ഒത്തിരി കൂട്ടി വെക്കരുത് മീഡിയം ലെവലിൽ നിന്നാൽ മാത്രം മതി ഫ്ലെയിം അങ്ങനെ നമ്മളുടെ പൊറോട്ട എല്ലാം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് രണ്ട് പൊട്ടർ പൊറോട്ട മാത്രമാണ് കിട്ടിയത് ബാക്കി പൊറോട്ട എല്ലാവരും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഇതുകൂട്ട് പൊറോട്ട റെഡി ആക്കി വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമ്മൾ അടിയിൽ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിന് മുകളിൽ പൊറോട്ട വെക്കുന്നതാണ് ഒന്നുകൂടെ നല്ലത് അടിയിലുള്ള പൊറോട്ട ആവി കാരണം നനഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഒന്നുകൂടെ നല്ലത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുകൂട്ട് തന്നെ ഈ പൊറോട്ടയുടെ മാവ് കുഴയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കണം നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് തന്നെ കുഴയ്ക്കണം പിന്നെ പൊറോട്ടയുടെ കളർ ഈ ഒരു കളറിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ചൂടാറുമ്പോഴത്തേക്കിന് അത് കണ്ട് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട പൊറോട്ട ശരിയായില്ലെന്നൊന്നും ഓർക്കണ്ട ഇതാണ് അതിൻ്റെ കളറ് പിന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ പൊറോട്ട കഴിക്കാനായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ടിഫിന് കൊടുത്തു വിടാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ഒരു റെസിപ്പി കൂടിയാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്കിത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനും പറ്റും ഇനി പുതിയൊരു റെസിപ്പി ആയി വരുന്നവരേക്കും ബായ്